எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட் தி பவர் ஆஃப் பீயிங் வித் பரமாத்மா இறைவனுடன் இருக்கும்போது கிடைக்கும் பலம் நேராக ஒரு சம்பவத்தை பார்த்துட்டு இன்றைக்கி டைட்டில் டிஸ்கஸ் பண்ணலாமா கேதார்நாத் இது வந்து ஹிமாலயஸில் இருக்குது கிட்டத்தட்ட த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் எயிட்டி த்ரீ ஃபீட் எபோ சி லெவலில் இருக்குது மாநிலம் கணக்கில் பார்த்தீங்கன்னா உத்தராகண்ட் அந்த மாநிலத்தில் இருக்குது அங்கே நடந்த ஒரு சம்பவத்தை தான் பார்க்க போகிறோம் ஒரு பக்தர் ஒரு கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பக்தர் நடைப்பயணமாக கேதார்நாத்துக்கு போகிறார் டெய்லி எங்கேயாவது ஒரு கோயிலேருந்தே தங்க வேண்டியது அங்கே கிடைக்கக்கூடிய சாப்பாடு சாப்பிட வேண்டியது நடைப்பயணமாகவே போகிறார் மாசக்கணக்காக நடந்து 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 கடைசியாக கேதார்நாத்துக்கு வந்து அடைகிறார் அந்த கோயில் வாசலுக்கு வந்துட்டார் கேதார்நாத் கோயிலுடைய ஒரு பியூட்டி என்னென்னா ஆறு மாதம் திறந்துருக்கும் ஆறு மாதம் மூடி இருக்கும் ஏன் ஆறு மாதம் மூடி இருக்குன்னா அங்கே பனிப்பொழிவு பயங்கரமாக இருக்கும் மனிதனால் அங்கே நிற்கவே முடியாது உயிர் வாழ்கிறதே கஷ்டம் அந்த மாதிரி ஹைட்டில் இருக்காது அதான் சொல்லிட்டேன் ஃபஸ்ட்டே எவ்வளோ ஹைட்டுன்னு இவர் அங்கே போய் சேர்கிற அன்னைக்கு கதவுகள் மூடுறாங்க இறைவன் கோயிலோட கதவு மூடுறாங்க அதோட ஆறு மாதத்துக்கு அப்புறம் தான் திறக்கப்படுறாங்க இவர் நடந்து நடந்து வந்ததில் இத்தனை நாட்கள் போயிடுச்சு அப்போ அந்த கோயில் இருக்க பண்டிட்டுக்கிட்ட இவர் பேசுகிறார் நான் ரொம்ப தூரத்துலேருந்து ஒரு கிராமத்துலேருந்து வந்துட்டுருக்கேன் நான் நடைப்பயணமாகவே வந்திருக்கேன் இன்றைக்கி வந்து சேர்ந்துட்டேன் எனக்காக தயவு செய்து ஒரு காட்சி கிடைக்கிறதுக்காக நீங்கள் திறந்து காமிச்சிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் பண்டிதர் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா கோயில் ஆக்கம விதிப்படி கோயில் ஒன்ஸ் மூடிட்டோன்னா அது திறக்கிறது கிடையாது யாருக்காக இருந்தாலும் தெரியாது பண்ணுறது இல்லை நீங்கள் என்னை மன்னிக்கணும் நீங்கள் இப்போ வீட்டுக்கு போயிட்டு ஆறு மாதம் கழிஞ்சு திருப்பி அடுத்த ரிட்டர்னுக்கு வாங்க அப்போது கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பண்டிதரும் அந்த புரோகிதர்கள் யாரெல்லாம் கோயில் சம்மந்தப்பட்டவங்களாம் வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க இவர் மாதக்கணக்காக நடந்து வந்தவரில் ஒரே அழ சிவனை நினச்சி நினச்சி ஆகிறார் இப்போ நடந்து வந்த டயர்டு பசி வேறு ஏன்னா அங்கே இனிமேல் அங்கே ஹோட்டல்லாம் இருக்காது இல்லையா ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு அப்புறம் க்ளோஸ் பண்ண போகிறோம் யாரும் யாரும் இருக்க போகிறது இல்லைங்க பயங்கர பசி மயக்கம் கூட இவர் அழுதுகிட்டே இருக்கார் இரவு நினச்சி ஏன் உனக்கு இவ்வளோ தூரம் வந்து உன்னை பார்க்க முடியல இவ்வளோ தூரம் வந்து பார்க்க முடியலையான்னு அப்புறம் நைட்டு ஒரு ஏழு எட்டு மணி இருக்கும்போது ஒரு சாது வர்றார் சாது இவரை பார்த்த உடனே யாருப்பா நீ கேட்குறார் அப்போயும் சொல்கிறேன் அந்த மாதிரி கிராமம் நடந்து வந்தேன் இன்றைக்கி வந்த உடனே நடை மூடிட்டாங்க கேட்டால் இனி ஆறு மாதத்துக்கு அப்புறம் தான் இருந்தாங்க நான் சிவனை பார்க்கணும்னு நினச்சேன் அப்படி ரொம்ப அழுதிகிட்டே இருக்கார் அவர் அப்போ அவர் சொல்கிறார் நீ சாப்பிட்டியார் இல்லை சரி நான் ஏற்பாடு பண்ணுறேன்னு அவர் சாது வந்து இவருக்கு சாப்பாடெலாம் ஏற்பாடு நல்லா சாப்பிட்டார் அவர் அப்போ இந்த சாது சொல்கிறாரு கவலைப்படாத உனக்கு நாலு காலம்புறை வந்து கோயில் திறக்கும் இதே பண்டிதர் வந்து திறப்பார் எனக்கு அப்படி தான் தோணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கிளம்பி போயிட்டார் இவர் எப்போ தூங்கினாருன்னு தெரில நல்லா சாப்பிட்ட மயக்கத்தை தூங்கிட்டார் நல்ல தூக்கணும் நல்ல தூக்கம் அடுத்த நாள் காலையில் இந்த சூரிய வெளிச்சம் கண்ணில் படம்ல அப்புறம் மக்கள் பேசுகிற சவுண்டெல்லாம் கேட்டு தான் இவர் எழுந்துக்கிறார் இவர் எழுந்து பார்க்குற காட்சி என்னென்னா இந்த பண்டிதர் அவரோட நிறைய புரோகிதரோட கோயிலுக்கு வர காட்சியை தான் பார்க்குறாரு இவர் ரொம்ப சந்தோஷம் அவர் பண்டிதர் நேற்று என்ன சொல்லிட்டு போனார் ஆறு மாதத்துக்கு அப்புறம் தான் கோயில் திறக்கும்னு சொன்னார் இந்த சாது வந்து சொன்னார் நாளைக்கு வருவார்னு சொன்னார் சொன்ன மாதிரி அடுத்த நாள் வந்திருக்காருன்னு சொல்லிட்டு இவர் எழுந்து தொடர்றார் அவர் கேட்குற நீ யாருப்பா அப்படின்னு கேட்குறாரு அந்த பண்டிதர் இல்லைங்க நேற்று நான் உங்கள்கிட்ட பார்த்து பேசினா இல்லையா நீங்கள் தான் கோயில் வந்து நீ ஆறு மாதம் கப்பல் தான் திறக்கும்னு சொன்னீங்க நான் இங்கேயே இருந்துட்டேன் ஓகேவா நேற்று அதனால் எனக்கு சாமி பார்க்குறதுக்கு சான்ஸ் கிடச்சி ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படின்னு அவர் கே நேற்று என்ன பார்த்தியா அப்படின்னு அந்த பண்டிதர் கேட்குறாரு ஆமாம் நேற்று தான் பார்த்தேன் இல்லையே நான் கோயில் மூடி ஆறு மாதம் கழிஞ்சு இப்போ தானே வரேன் கோயிலுக்கு ஆறு மாதம் ஆச்சு நேற்று வந்தேன்னு சொல்கிறேன் அப்போ அவன் சொன்ன இல்லை இல்லை நேற்று தான் நான் இருந்தேன் நீங்கள் உங்ககிட்ட கூட கேட்டேன் நீங்கள் கடைசியாக திறக்க முடியாது கோயில் மூணது மூணு தான் ஆகம விதிப்படி அப்படி தான் நான் சொல்லிட்டு போனீங்களே ஞாபகம் இல்லையான்னு இப்போ அது ஆறு மாதம் முன்னாடிப்பா நேற்று எல்லாம் நான் வரல அப்படின்னு அப்போ அவர் கேட்குறாரு அந்த பண்டிதர் கேட்குறாரு சரி நடந்து தான் சொல்லு அப்படின்னு அன்றைக்கு நைட்டு எட்டு ஒம்பது மணி இருக்கும்போது ஒரு சாது வந்தார் நான் அவர்கிட்ட பேசினேன் அவர் வந்து எனக்கு உணவெல்லாம் கொடுத்தாரு அடுத்த நாள் காலம்புற கோயில் திறக்கும்னு சொன்னார் வேந்து பார்க்குற நீங்கள் வந்திருக்கீங்க அப்போ தான் அந்த பண்டிதர் சொல்கிறாரு ஆஹா நீங்கள் பார்த்தது இறைவனே தான் பார்த்துருக்கணும் சாது ரூபத்தில் பார்த்துருக்கணும் அவர் தான் உங்களுக்கு உணவும் கொடுத்துருக்கணும் உங்களுக்கு இந்த ஆறு மாதம் இரவா தூக்கமாகவே போன மாதிரி ஏதோ
ஸோ அப்படி எல்லாருமே சேர்ந்து இந்த பக்தரை வணங்கினதா ஒரு சம்பவம் கேதார்நாத் கோயிலை பற்றி இருக்குது இந்த கதை நம்மளால் நம்ப முடியுமா நம்ப முடியாதான்றது வேறு விஷயம் இது ராஜயோகம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறவங்களால் நம்ப முடியுன்றதுக்கு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் என்னோடய பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்கிறேன் இப்போது ராஜயோகத்தில் பரமாத்மா என்ன சொல்கிறாங்க கலிகாலன்றது ராகு கால ராகு தசை நடக்கக்கூடிய டைம் என்ன அதாவது உலகத்திலேயே ரொம்ப மோசமான டைம் கலிகாலம் இங்கே சங்கமத்தில் இதே கலிகாலத்தில் ஒரு நூறு வருஷம் தான் சங்கமம்னு சொல்கிறோம் அங்கே தான் இறைவனே வந்து நேரடியாக நமக்கு கிளாஸ் எடுக்கிறார் அப்போ சொல்கிறார் குழந்தைங்களுக்கு வந்து குரு தசை நடக்குதுன்னு சொல்கிறார் அதுவும் கலிகாலத்து டைமில் தான் ஆனால் இறைவனை ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு குரு தசைன்றார் என்ன சொல்ல வரேன்னா நான் இந்த நாலேஜில் ஒரு பத்து வருஷம் இருக்கேன் இந்த பத்து வருஷத்தில் நான் வந்து என்னோட ஜாதகம் பார்க்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஏன்னா இறைவன் கிட்ட வந்ததுக்கு அப்புறம் ஜாதகம் ஒர்க் ஆகாது இப்போ யாராவது அஞ்சு பத்து வருஷம் இருக்கீங்க இருபது வருஷம் இருக்கீங்க ராஜயோகம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறவங்க சொல்கிறேன் யாருமே ஜாதகம் பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இறைவன் சொன்னதுனால ஒரு வேலை ஒரு வேலை நீங்கள் சும்மா ஒரு கியூரியாசிட்டிக்காக போய் உங்கள் ஜாதகம் எடுத்து பாருங்களேன் நீங்கள் பத்து வருஷம் இருபது வருஷமாக எடுத்துக்கீங்க எடுத்து பாருங்களேன் இதில் என்ன நடந்திருக்கோன்னா சாதாரணமாக ஜாதகத்தில் சொல்லுவாங்களே உங்களுக்கு ஒரு ஏடரை வந்து நடக்கும் அப்படின்லாம் சொல்லியிருப்பாங்களே அந்த மாதிரி ஒரு ஏடரை வந்து போயிருக்கும் பொதுவாக ஏடரை வந்து போனால் என்ன ஆகும் சனி வச்சு செய்வாங்க எல்லாம் சொல்லுவாங்கல்ல பயங்கர அனுபவங்கள் கிடைக்கும் லைஃப்பில் அந்த மாதிரி ஒரு ஏடரை உங்களுக்கு வந்து போயிருக்கும் ஆனால் அது சனியோட எந்த ஒரு இம்பாக்டும் உங்களுக்கு தெரியாமே நீங்கள் போயிருப்பீங்க எப்படி இந்த பக்தன் ஆறு மாதம் அங்கே இருந்திருக்கிறான் ஆனால் அவன் கனவுலேயே தூக்கத்திலேயே இருந்திருக்கிறான் அடுத்த நாள் காலம்பரம் உனக்கு ஆறு மாதம் முடிஞ்சு இறைவர் தரிசனம் கிடைச்சிட்டு தான் அவன் அங்கேருந்து வரான் இந்த மாதிரி அனுபவங்கள் கிடைக்கும் ஏழரை வருஷன்றது வந்து ரொம்ப பெரிய வருஷம்தான் ஒரு மனித வாழ்க்கையில் என்ன ஒரு இல்லை ஒரு அறுபது வயசு வாழ்ந்தவர் ரெண்டு ஏழரை பார்க்கணும் அவன் வாழ்க்கையில் அப்போது ஒரு ஏழரை வந்து போனது கூட தெரியாத அளவுக்கு இறைவன் உங்களை பார்த்துக்க பார்த்து பாரு அப்படின்றது தான் இந்த கதையை நம்மளை உணர்த்து சரியா இது பவர் ஆஃப் பீயிங் வித் பரமாத்மா இது தான் இறைவன் கூடவே இருக்கிறதுனால நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய பலம் இது தான் எல்லாருக்கும் ஜாதக கட்டம் வந்து கிட்டத்தட்ட அவங்க ஹாரஸ்கோப் என்ன சொல்லுங்க ஏன்னா அஸ்ட்ராலஜி வந்து சயின்ஸு ஸோ சயின்ஸ் உங்களுக்கு வேறு மாதிரி அடுத்தவங்க வேறு மாதிரி இருக்காது ஆனால் இதை ஃபீலே பண்ணாமல் கொண்டு போகிறது தான் பரமாத்மாவோட பெரிய சக்தி நமக்கு கிடைக்கும் போது நம்ம அதை அனுபவம் பண்ணுறோம் எனக்கு இந்த கதை படிக்கும்போது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது நம்பிங்களாம் நம்ப மாட்டிங்களான்னு தெரியல பக்தியில் சொல்ல ஒரு கதை தான் இது ஆனாலும் இதோட உள் அர்த்தம் இது தான்றது தான் உண்மை ஓகே இன்றைக்கி வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கணும் நினைக்கிறேன் பிடிச்சவங்க லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்ல